ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ಕೃಪೆ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಠ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಕ್ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈಡೆ ಅಂತ ಓಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಂತ ನಾಲ್ಕು ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವ್ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸದ್ಯ ಮೊದಲೇ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಓದ್ಬೋದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪದರ್ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ವನವನ್ನು ತೋಯಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇದು ಹೆಸರು ಒಂದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಡೆ ಅಂತ ಓಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನದಿ ತೋಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಳು ಅದರ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನದಿ ಹೆಸರು ಏನು ಓದಿ ಸರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲನೇದರ ಹೆಸರು ಪೇಶನ್ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಪೇಶನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ ಹಾ ನಾಲ್ಕು ಶಾಖೆಗಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇದ ಹೆಸರು ಪೇಶನ್ ಅದು ಬಂಗಾರ ದೊರಕುವ ಆವೇಲ್ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವುದು ಆ ದೇಶದ ಬಂಗಾರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ ಧೂಪವು ಗೋಮಾದಿಕ ರತ್ನವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ನದಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಶೋನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹವಿಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇದೆ ಆ ಬಂಗಾರ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಅಂತ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ನದಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಎರಡನೇ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ಎರಡನೆಯ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಗಿಯೋನ್ ಅದು ಕೋಶ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವುದು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರ ಎರಡನೇ ನದಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಹೋನ್ ಅದು ಕುಶ್ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಸುತ್ತುವುದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಎರಡನೇ ನದಿ ಹಾ ಗಿಹೋನ್ ಕುಶ್ ದೇಶ ಸುತ್ತಾರಂತೆ ಸರಿ ಮೂರನೇ ನದಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರನೇ ನದಿ ಹೆಸರು ಇದ್ಕಾಲ್ ಅದು ಅಶೂರ್ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಅರಿಯುವುದು ನಾಲ್ಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ ಅದು ಅಶೂರ್ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಅರಿಯುವುದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಫ್ರೋಟಸ್ ನದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ನದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಕೆಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅಸೂರ್ಯ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿರತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ನದಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಫ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದಂತ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ನದಿ ಅದರ ಎರಡನೇ ನದಿ ಮೂರನೇ ನದಿ ಏನ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ನದಿ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈಡೆ ತೋಟ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಬಂದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹವನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಯಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ಜ್ಞಾನ ಭೂಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸುರುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಡೇನ್ ತೋರ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈಡೇನ್ ತೋರ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯ ಬಂತು ಆ ಸತ್ಯ ಹೊರಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತದ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿಲ್ಲರಿ ಹಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಹಲವಾರು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಿದೆಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನು ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಯು ವಾಸಿಸುವ ವಾಸಿಸಿರುವ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಯಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಜೆ ಸಮೂಹ ಜನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಹಾ ಪ್ರಜೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥಾನೆ ಜನಗಳು ಹಂಗಾರ ಬೇಕಾರೆ ಈಡಿದೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಿಂದ ಜನರು ಬಂದ್ರು ಅದ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಆಯ್ತಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಇದೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾ ಒಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿತ್ತು ನದಿ ಆದ್ರೆ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಸಂತತಿ ಏನಂತಾರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಆಯ್ತಾರೆ ನೀರು ಅದರ ಆದ್ರೆ ಇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಏನದು ಅರ್ಥ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಳ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಪಿಸಿರಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ದೇವ್ರ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಏನ್ರಿ ಗುಂಪಿನ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪಿನ ಜನಾಂಗನೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಸೋದು ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ನದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಸಮೂಹ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾಲ್ಕು ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಜನ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಮೊದಲಿರೋಂತ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸಭೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸುಮ್ನೆ ನಾಮ ಕೈಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ರೀ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅದರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ ಸಂತತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತರ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಉಸುಬಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡಾಳ್ವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲರ ಅದಿ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ ಸಂತತಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಬದ್ಲಾಗೆ ನಿನ್ ಸಂತತಿ ನ
ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರಿ ನದಿ ಹೆಸರೇನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪಿಶೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಪಿಶೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ರೀ ಅದು ಅವಿಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣ ಆಯಿತು ಬಂಗಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಬೈಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಹಾವಿಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂಥ ಪಿಶೋನ್ ನದಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿಣ್ಣ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ತಾಮ್ರ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ನೋಡ್ತೀರಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ತಾಮ್ರ ಇಂತೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆರು ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಚಿಣ್ಣದಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎರಡು ವಿಧವಂತ ಲೋಹಗಳು ಏನು ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಒಂದು ದೇವಿಗಿರೋಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯಂಗಿರೋಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಎರಡು ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ತಾಮ್ರ ಚಿಣ್ಣದ ಥರ ಇದೆ ಅದು ಚಿಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ಏನು ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ರೀ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಏನು ರೀ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಟನ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಕೂಟನ ಕರೆದಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಅದರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದ್ರು ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದೇನು ರೀ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಉಡೋದು ಇದೇ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪು ಅದೇನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಚಿಣ್ಣದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಪು ಯಾವುದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕಸು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯಾರಿಗೂ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಕಸು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ನಂತರ ಅದರ ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ರೀ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಇಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಎರಡು ಮೂರು ಓದಿ ಇಬ್ಬರೇ ಯಾರು ಎರಡನೇ ಅದೇ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಇದು ಕರ್ತನೆಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆತನೆಂದ ಕೇಳಿದವರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದರು ನೋಡ್ರ ವಿಶೇಷವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಂದ ರೀ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸ್ಥನಾಗಿರೋರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿಯೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗಡೆ ಸ್ನಾನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನೇನಂತೆ ಯಾವುದೋ ಇದ್ದಿಲ್ವಂತೆ ಆದರೂ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕವನು ಸ್ನಾನಿಕನದ ಯೋಹನಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಎರಡು ಥರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಲ್ವರ ಒಬ್ಬರು ಏನ್ರಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗೋಂಥವ್ರು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಮತ್ತಾರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರು ಏರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ ದಾವಿದ್ಲು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾವಿದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವನ ಸಮಾಧಿಲೇ ಅವನು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪವಸ್ತು ಕೃತಿಗಳು ಇಸ್ತಾರ ಎರಡು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಹಾ ಓದಿ ಬಿದಾರ ಎರಡು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹ್ಮ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ ದಾವಿದನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಸಮಾಧಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆನೇ ಐತೆ ಅಂತ ಅದರ ಸರಿಯಪ್ಪ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಇಲಿಯಾ ಇಲಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸುಂಟ್ರುಗಳಿಲ್ಲಿ ಅದರ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಂತ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಶುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಓದೇ ಅಂತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಅವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದವು ಎಲಿಯನ್ನು ಸುಳಿಗಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು ನೋಡ್ರ ಎಲಿಯ ಸುಳಿಗಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಂತೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ದ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸುಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೇಸು ಕುಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಲೋಕ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯ್ತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲಿಯನ್ನ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬದಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಎರಡನೇ ಅದ್ಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದಾರ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಆಗಲಿ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಾಗಲಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಹೋನ ಆತ್ಮ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಎಲಿಯನ್ನ ಒಂದ್ ತಗ್ಗಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ತರ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಈಗ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಏನ್ರಿ ಎಲಿಯ ಒಯ್ಯಲ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅದೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಈಗಿರಲು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಯನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕನಾದ ದಾವಿದನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೋಹವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೋಶ ಪಾಠನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಯಹುದ್ಯರ ಅರಸನದ ಆಸನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರಾಜ್ಯರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲಿಯ ಒಂದ್ ಪತ್ರ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪರ್ಲಕ್ ಬಂದ್ರ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲೋ ಯೋಹನ
ಅನೋಕನು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದುದರಿಂದ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು ನೋಡ್ರ ಅದಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಕನ ದೇವ್ರ ಮುಟ್ರಂತೆ ಅವನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನಡೆದಿಂದ ದೇವ್ರ ಮುಟ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಹೇಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಲೋಕನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ದೇವಿಗೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುಕ್ಕಸ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಸಹ ತೀರ್ಬೇಕಂಗಿದೆ ಏನರ್ಥ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸರುಗಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಈನಾಕ್ ಏನಾದ ಅವನ್ ಸತ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಉಲ್ಲಾಸದೊಡನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮೃತರಾದರು ಹಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಮೃತರಾದರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕ ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ನಮ್ ತರ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋವು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ದೇವ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಡೆತ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವರಂತೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತೆ ಯೇಷಯ ಹಾ ಸಾರಿ ಯೇಷ ಅಂತೀನಿ ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅದಿಷ್ಟ ಯೋಹನ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವುದು ನೋಡ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಅದರ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸಂಗಳೇ ಯೋಹನ ಅದರ ಅವನ ಎಲಿಯ ಎಲ್ಲರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಎದ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ತನ್ನ ಓಟ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಗಂಗಳ ಇತ್ತು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಕೆಕ್ಕಲ್ ತರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನಾಗದು ಕಾಣಲಿ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅವರಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಹಿರಿಯವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಾನು ಯಾರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಮಗನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸುಗಳೇ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಹೋಗಂಥ ಗುಂಪು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಕರ್ತನ್ಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಗುಣ ಯಾರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅದಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೋದ
ಕಾಣಾನನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ದಾಸ ದಾಸಾನು ದಾಸನಾಗಲಿ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ದಾಸನು ದಾಸನಾಗ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಗುಂಪು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಅದರ ದಾಸನ್ ತರ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಯಾರಪ್ಪ ದಾಸ ತರ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದರ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸುಮೋ ಇದೆ ಮೂರನೇದು ಪಿತೃಗಳಿದೆ ಲೋಕ ಜನಗಳಿದೆ ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ತುಂಬ ಪ್ರೈಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಪ್ರಯಾಸ ಆಗ್ದಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳು ಅದರ ಅನ್ನ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಗುಂಪು ನಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಖುಷ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಬುಲ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಮೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ಗರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವಕ್ ಇರ್ತಾರ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಓದಿದಿರಲ್ವ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲು ನಾನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದು ಜೀವಂದಿದ್ದ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದೇನು ಆಗ್ನೆಯು ಬಂದಾಗ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂತು ನಾನು ಸತ್ಯನು ಬಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬದರ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಶಂಸ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಓದ್ಬಿಡೋದ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಗೋ ಯಾರಿಂದಲೂ ಎನಿಸಲಾಗದಂತ ಮಹಾ ಸಮೂಹವು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಅವರು ಸಕಲ ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಪ್ರಜೆಗಳವರು ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡುವವರು ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಜುರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ನೋಡ್ರ ಸಿಂಹಾಸ ಮುಂದೆ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾರಿಂದ ಎಣಿಸಲಂತ ಮಹಾ ಸಮೂಹ ಕೈನಲ್ಲಿ ಖರ್ಜುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಅದರ ಇವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕನ್ಯೆ ಮದ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ಗಿತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗಿತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಿಗಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ತರ ಕನ್ನಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಸಮುದ್ರ ಆದ್ರೆ ಇವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಇರಿದ್ರೆ ಕಾಣೋದಿಂದ ದೇವರು ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಹಿಂಸೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಹಿಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಲುವಂಗಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೀತಿವಂತರ ವಸ್ತ್ರನ ಅದನ್ನು ಶುಭ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶುಭ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೋತಿನ ಹೆಂಡ್ತಿತ ಲೋತಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಉಪ್ಪಿಸ್ತಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಲೋಕನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತಿರ್ಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಲೋಕನ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಗ್ಲೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಅದೇ ದಾಸರ ತರ ಇತರ ರಾಜರ ತರ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅದರ ಸರಿ ಮೂರ್ನೇ ನದಿ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಿಡಿಕಲ್ ಅದು ಎಲ್ಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸುರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದೇನ್ ಇದು ಹಸುರ್ ದೇಶ ಇದೇನ್ ಹಿಡಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಓಕೆನಾ ಹಸಿರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀ
ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಸಾಕು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಂತೆ ಹಾ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೀಸಪೋತ ಮೇಲೆ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಮೀಸಪೋತಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಊರು ಆ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮೀಸಪೋತಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿವರ್ಸ್ ಯುಫ್ರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರೀಸ್ ನದಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀಸೋಪೊಟೇಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಪಿತೃಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ತಂದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀ ಛಾಯೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ರೀ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿತೃಗಳು ಅಲ್ಲರ ಏನು ರೀ ಬುಲುಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ರೀ ಪಿತೃಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಬೆಯಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವಾಗ ಹೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ನಾನಿಕದ ಯೋಹಾನ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಬೆಯಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾನಿಕದ ಯೋಹಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದರ ದಾವಿದು ಐಸಾಕು ಯಾಕೋಬು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಧಾನ್ಯಲ್ಲು ಏಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋದವನು ಯಾರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡಂಬರಿಕೆ ಬರುವ ತನಕ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿತೃಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ನಂಬಿಕೆಸ್ತ್ರಾಗಿ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಏನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅದು ಅದರ ಓದ ನೋಡಿ ಇಬ್ರೇರು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಅದು ಮೊದಲು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಹೊಂದಿದರು ಕೆಲವರು ತಾವು ಯಾತನೆಯ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರು ನೋಡ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಪ್ರೈಸೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪುನರ್ತನ ಸಭೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿತೃಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಹೋತರ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಬಲಹೀನತೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎದ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪಿತೃಗಳು ಎದ್ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಇದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುನರ್ತನ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯ ಇಲ್ವೋ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಬಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದರಂತೆ ಆದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸಭೆ ಇಲ್ದಿರ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ದಿರ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ವರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸರ್ವರ್ಗಳೇ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂ
ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾರು ಲೋಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳನ್ನೇ ಇದು ಯೂ ಫಿಫ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಪಿತೃಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ ಲೋಕ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯೇಸು ಗುಸು ಎರಡೇ ಮರಿಕ ಬೈ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಓದಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಕುರಿತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಎದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರಾದರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತರಾಗುವರು ನೋಡ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರಾದ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕುಯ್ತಾರ ಇಲ್ಲರಿ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಹಂತದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿ 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 ಆದಾಮ್ಗಿದ್ದಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯಗಳನ್ನ ತರದಿಕ್ಕೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರಂಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ವಯಸ್ಸು ತಿರ್ಗ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹೋದ ನೋಡಿ ಯೋಬ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯೋಬ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಾ ಜೋಬ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾಗುವುದು ಅವನು ಪುನಃ ಸೆಳೆತನದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು ನೋಡ್ರ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾಗುವುದು ಪುನಃ ಎಳೆತನದ ದಿವಸಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ವಯಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಡನೇ ಬರಕ್ಕೆ ಬರಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸೇತನ್ನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅದೇ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಅದ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಯಾರ ಏನ್ರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿಯೋದನ್ನ ಕಂಡನು ಅವರು ಪಿಸಾಸನು ಸೇತನು ಘಟಸಪ್ಪನಾಗಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪನ್ನ ಕಟಾಕಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂದಿಂದ ಇಟ್ರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳನ್ನ ಮೊಳಗೊಳಿಸದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು ಮೊಳಗೊಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾಮಾರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ನ ನಿಲ್ಲಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅವನ್ನ ಅದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದಬ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಹಂಗ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನಗಳನ್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೇತಾನ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇತಾನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಕಿವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆರಿತಾರೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಯನ ಅವ್ರು ತಿಳಿತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಏಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಓದಿ ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವ ದೂತನು ಅದೋ ಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅವನು ಪಿಚಾಚನು ಸೈತಾನನು ಆಗಿರುವ ಪುರಾತನ ಸರ್ಪನ್ ಎಂಬ ಕಟ ಸರ್ಪನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಂದ ಹೃದಯದವರಾಗಿರ್ತ ಮಂದ ಕಿವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರೀತಾರೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾರೆ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ತಪ್ಪಿದ ಹೃದಯಗಳು ಗುಣಗುಟ್ಟುವವರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುವವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗುಣಗುಟ್ಟುವವರು ಉಪದೇಶ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗುಣಗುಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಸರಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾತರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಷಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಜೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ವಾಸಿಸುವುದು ಚಿರಿತೆಯು ಮೇಕಿ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು ಕರುವು ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹವು ಪುಷ್ಟ ಪಶು ಒಟ್ಟಿಗಿರುವವು ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಡೆಸುವುದು ಹಸು ಕರಡಿಯ ಕರಡಿಯು ಸಂಗಡ ಮೇಯುವು ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವವು ಸಿಂಹವು ಎತ್ತಿನಂತೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವುದು ಮಲೆ ಕೂಸು ನಾಗರ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಡುವುದು ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಗು ಹಾವಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನೋಡ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಸಿಂಹವು ಎತ್ತಿನಂತೆ ಏನ್ ತಿಂತಾರಂತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅದರ ಚಿರತೆಯು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಪುಷ್ಟ ಪಶುವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲರು ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಜಗಳ ಆಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಾ ಬಂದಿರ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತಿದ್ದ ನಡೆಸ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಹೋನ ಜ್ಞಾನವು ಏನ್ರಿ ಹಾ ಇಡೀ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಂತೆ ಯಾವ ಥರ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಯಹೋನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿರ್ತಂತೆ ರೀ ಅದರ ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ರೀ ಏಷಾಯ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಶಿವನಿನ ಯಾವ ನಿವಾಸಿಯು ತಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನು ಎಂದು ಹೇಳನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲನ್ನ ಜನರ ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧನೇ ಇರಲ್ಲ ರೀ ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸನೇ ನಡೆಯುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋದ ನೋಡಿ ಯಶಯ್ಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗ್ತೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಆತನು ದೇಶದ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವನು ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕುಲುಮೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಳುಗುಳ ಗುಳುಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಭರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕುಡುಗುಗಳನ್ನ ಕುಡುಗೋಲುಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವರು ಜನಾಂಗವು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಜನಾಂಗವು ಜನಾಂಗ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತದು ಅಂದ್ರ ಏನ್ರಿ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಲ್ಮೆಗೆ ಹಾಕಿ ಹ ಭರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಏನ್ರಿ ಈಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬಾಂಬು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಹಾಕೋರು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎ
ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತಿಂದ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರಿಂದ ಐದು ಬದಾರ ಇದಲ್ಲದ ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾಶಬ್ದವನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು ಅದು ಈಗ ದೇವರ ನಿವಾಸವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆತನು ಅವರೊಡನೆ ವಾಸ ಮಾಡುವನು ಅವರು ಆತ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವರು ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವನು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವನು ಇನ್ನು ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗುಲಾಟವಾಗಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ಲಿ ಗೋಳಾಟ ಆಗ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲದೆ ಮರಣನೇ ಇರಲ್ವಂತ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ತಾರ ಅವರು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕುಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತ ಎಣಸಲ್ಪಡಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ ಚಿತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೆರವೇರ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ ಭೂಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ಓದಿ ಏಷ್ಯಾ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕರ್ತನು ಇಂತೆನ್ನು ತಾನೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದನು ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಜನ ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದನು ನಾನೇ ಕರ್ತನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋಡ್ರ ನಾನೇ ಕರ್ತನು ಜನ ನಿವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತವೆ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರಕ್ ಅಲ್ಲರಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಗಳೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಂತ ನಾಲ್ಕು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡಿತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಯಾರ ಎರಡು ಮೊದಲು ಎರಡು ಪರ್ಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪೂಲಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಪಿಶೋನ್ ಗಿಹೋನ್ ಪರ್ಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಅದರ ಹಿಡಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಯುಫ್ರೇಟಿಸ್ ಬುಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಡ ನದಿ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಯುಫ್ರೇಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಗ್ರೀಸ್ ಹಿಡಿಕೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಶೋನ್ ಗಿಹೋನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ರೀ ಪರ್ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿರೋಂಥದ್ದು ಬುಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಸ್ಗಳೇ ಈ ನಾಲ್ಕು ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಿರ ದೇವ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ ನಡೆಸ್ಲಿ ಅದರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾರ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾರ ಬ್ರದರ್ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಲುತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವಾಗಲೇ ಬರೆಸಿರ್ಬೋದ ಅಥವಾ ಆತನ ಆತ್ಮನೇ ಬರೆಸಿತ್ತ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾರಾಗಲಿದ್ರು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ದು ಹಾ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ ಸಾರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲಿಯ ಅವನ್ ಕಾಗದನ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ರಾಜ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ದವಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಎಲಿಯ ಎಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರ್ ತಪ್ಪಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನೇ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ಅಂತ ಅ
ಇವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಲೋಕ ಕೇರಿ ಓದೋನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಅದ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸುನ್ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎಲಿಯನ ಆತ್ಮ ಕಾಡದ ಬರಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲಿಯ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲಿಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನ್ಗೆ ಎಲಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನಾರು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಎತ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲಿಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗ್ಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೋಡಿ ಎಲಿಯನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಬರ್ದವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆರು ಸರಿ ಎಲಿಯ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲಿಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದ್ ಪತ್ರನ ಬರ್ದವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ 